പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ആദ്യ സെഷനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് സ്കോർ രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലവാരമുണ്ട് ഈ നിലവാരം അതായത് നമ്മൾ പറയാവുന്ന ഇതിൻ്റെ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലവാരം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള ചോദ്യം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ക്രിയകളൊന്നും അത്ര വേണമൊന്നുമില്ല ആൻസർ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനക്കണക്കാക്കി നേരിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെതാണ് ക്രിയകളൊന്നും വളരെ ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നിലവാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ ആ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സ്വഭാവം പൊതുവായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഒരു മൂന്നാം പദവും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ടേമും പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തരും നമ്മോട് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അതോടൊപ്പം ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സൺ അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ടൈം പന്ത്രണ്ടാം പദം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാവും ഇത്തരത്തിൽ വരിക മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബീജഗണിത രൂപം തരും എക്സൺ തരും നമ്മോട് ചോദിക്കും അതിൽ നിന്നും എക്സ് വൺ എന്താണ് ഡി എന്താണ് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആർ റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം എന്താണ് ശിഷ്ടം എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പദമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പദമാണോ ഈസ് ദ ടേം പദമാണോ നൂറൊരു പദം ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ട് നൂറൊരു പദമാണോ ഈസ് ദ ടേം ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ വർഷങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം എക്സൺ തന്നിട്ട് എക്സ് വൺ ഡി ശിഷ്ടം കാണാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ചോദ്യം പദമാണോ ഈസ് ദ ടേം നൂറൊരു പദമാണോ ഈസ് ദ ടേം ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്കോർ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാം എന്ന ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാം പദം എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നുമാണ് ശ്രേണി എഴുതുക ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഏറ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ത്രീ വൈ ദ സീക്വൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനെയും മലയാള മീഡിയത്തിനെയും പരിഗണിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉത്തരത്തിന് മുന്നേ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ചോദ്യം വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഉത്തരം ഈ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഷോർട്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നു രണ്ടാം പദം എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഈ ശ്രേണി എഴുതുക ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് അരുത്തമാരി പ്രോഗ്രഷൻ എഴുതാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ശ്രേണി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് നമ്മൾ ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ടത് ഏതൊരു ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട്
എട്ട് എട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രേണിയുള്ളത് നാല് സംഖ്യകളെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതാം കൂടുതൽ സംഖ്യ എഴുതിയിട്ട് കൂടുതൽ മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ പദങ്ങൾ ടേംസൊക്കെ നമുക്കിതിൽ എഴുതി വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പന്ത്രണ്ടാം പദം കാണുന്ന രീതി എക്സ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം തന്നാൽ ഏതൊരു ശ്രേണിയിലെ പദവും കാണാം ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഒന്നാം പദം അഞ്ച് അഞ്ചിലേക്ക് പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഉത്തരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ബി ഉത്തരം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്യാം ബി ഇതിൻ്റെ ഏതൊരു ഇങ്ങനെ ചോ ഏതൊരു പദവും ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഈ എക്സ് എൻ അതിൻ്റെ എന്നാം പദം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എക്സ് എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ണത് കാണുന്നത് പഠിച്ചു എക്സ് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എക്സ് എൻ ഇത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂ അല്ലേ മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ വെറുതെ ഒരു എൻ കൊടുക്കാം മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പദമായ അഞ്ചാവുക മൂന്നിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്ന് എൻ എ പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏത് പദവും കാണാം എക്സ് പന്ത്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എൻ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത്ത് മുപ്പത്തി എട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യുക രണ്ട് മാ പന്ത്രണ്ടാം പദം ഏതൊരു പദവും ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ് വണ്ണും ഡിയും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മറ്റൊരു രീതി അതിൻ്റെ എക്സ് തന്നെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പദവും കാണാം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് വന്ന ചോദ്യം ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് വന്ന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് വന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയിൽ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അഥവാ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് പദങ്ങളുടെ ഈ ശ്രേണിയിൽ ഏഴ് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയല്ല തുക എന്ത് സമ്മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൻസർ ഇതിൽ ഈ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭിന്നമാണ് ഏഴിൽ ഒന്ന് ഏഴിൽ രണ്ട് ഏഴിൽ മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഏഴിൽ ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭിന്നമല്ല ഏഴിൽ മുഴുവൻ ഭാഗമായി അത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂർണ്ണ സംഖ്യ മീൻസ് എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് അത് ഏഴ് ബൈ ഏഴ് സമം ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഏഴ് ബൈ ഏഴ് വരെ കൂട്ടിയ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ എല്ലാം ഛേദങ്ങൾ ഒന്നാണ് തുല്യം ഛേദങ്ങൾ ഒന്നായതുകൊണ്ട് അംശങ്ങൾ മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതിയാകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആകെ സംഖ്യയുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് ഏഴിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന്
ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് ദ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അരിത്മാറ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യ പദം എന്താണ് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് വിച്ച് ഈസ് റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനക്കണക്കാക്കി മനക്കണക്കായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ എക്സ് വൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജിത രൂപം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ എൻ വായിച്ചാൽ മതി എറൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യ പദമായി കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് എ വിച്ച് ഈസ് എ റിമൈൻഡർ എന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലുള്ള റിമൈൻഡർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ മൂന്നാണ് ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് ശിഷ്ടം ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ഈ ഒരു എക്സ് എൻ ഇ സിയിൽ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റ് സീക്വൻസിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫൈവ് ഉത്തരം അഞ്ചാണ് പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പദമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളിനി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു പദമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദ ടൈം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർഷം വെച്ച് ഇങ്ങനെ സാധാരണ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള ടൈപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ വർഷങ്ങളിലേക്ക് പഴയ പിന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പല വർഷങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം കാണാറുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ വർഷത്തിലും നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐഡിയ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗിവൺ നമ്പർ മൈനസ് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ഈ നമ്പർ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായാൽ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാകണം ഗുണിതമായാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ശ്രേണിയിലെ പദമായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പറിന് ആദ്യ പദം കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യയുണ്ടാവും അത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശ്രേണിയിലെ പദമായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇനി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കടക്കാം ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമേ നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് എഴുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ മാത്രം എഴുതിയതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മൈനസ് ആദ്യ പദം ഏഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറച്ചാലും പതിനൊന്നിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചാലും നാലാണ് നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് അരച്ചു നോക്കണം അരച്ചു നോക്കിയാൽ ഡി സീറ്റ് ഒരു നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് അ
ഇത് ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമല്ല ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൊടുക്കാറുള്ളത് വൈ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ നോട്ട് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു വൈ കൂടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചു നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ഇരുപതിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം രണ്ടിൽ നാല് പോവില്ല ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കണം ഇരുപതിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പോവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവും അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ഇവിടെ സിസ്റ്റം കിട്ടിയുള്ളത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൽ കൃത്യമായി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആദ്യ പദത്തെ നോക്കണം ആദ്യ പദം ഏഴാണ് ഏഴ് നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചപ്പോൾ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന എന്താണ് മൂന്നാണ് ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശ്രേണിയിലെ പദമാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആദ്യ പദത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് റിമൈൻഡർ മൂന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് അരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റിമൈൻഡർ പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ശിഷ്ടം തുല്യമല്ല ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം റിമൈൻഡർ ഈസ് നോട്ട് ഈക്കൽ എന്നുള്ള റീസണായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു പദമാണോ പദമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഐഡിയയാണ് രണ്ട് സംഖ്യയും ആദ്യ പദത്തെയും തന്നിരിക്കൽ സംഖ്യയും പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്